生死由你决定。要想朕收回成命，绝无可能。说你什么好？你说，你说要朕，朕做什么你才能，你才能不这么蛮横？皇兄，金轩对不起你，你对不起的根本就不是朕。好，就算朕这个做皇兄的欠你的，朕再说个办法，但这次你绝对不能有任何意见。皇兄，只要你答应让我娶美丽，我什么条件都答应你。朕同意你娶美丽，但必须让美丽做侧福晋。好，不过我要先迎娶美丽。你，你得寸进尺。朕告诉你，这是朕最后的让步。记住了，最后。皇上，既然你已成全静轩，希望你成全到底。娶您了？你说什么？可是，是侧福晋。听德公公说，是庆王爷以死相逼，皇上无奈才答应的。清轩。要逼死我吗，格格？小姐，求求您不要再哭了，万一要是哭伤了双眼，那可怎么办呢？哭瞎了眼，也好过眼看着王爷娶美丽进门家。王爷吉祥。素颜，我是来感谢你的，感谢你成全我跟美丽。谢谢王爷能明白素颜的心意。素英感到欣慰，但是王爷，能不能先把我娶进门，再迎娶美丽哥哥？再委屈他，你这么做，有没有想过我会委屈？有事，先出去忙吧。谢谢姑娘。有。
有些事情我知道你委屈，可你不能逼静轩，你把他逼急了，万一出了什么事怎么办呢？皇上下的懿旨，你无法接受，可毕竟现在静轩平安无事了。再说，有哪个王爷不是三妻四妾的？他就是不娶美丽，他也要娶别的女人做妾呀。太夫君，您说的这些道理我都明白。可是我唯一不能接受的，是他要先把美丽娶进门，这分明就是在骗他。他，你是皇上钦点的嫡福晋，你的位置谁能撼动啊？所以枝节上的事情啊，不要斤斤计较，能退的就要退，能忍的就要忍，知道吗？行了，不哭了。永贺，当初我一心成全你跟美丽，你是知道的，我绝对没有不帮你的道理。老祖宗，永贺只想求您劝皇上改变心意，千万别让美丽委身靖王做侧福晋。永贺，你别为难主子。永贺，求老祖宗。起来，起来，起来说话。永贺。不瞒你说，你额娘已经来过了，她求我，别让美丽嫁给你。我明白我额娘的想法，可是那不是我的心愿啊。我希望你能够设身处地的想想你额娘的苦心呐、啊。我能够理解我额娘的苦心，可她根本不了解我的心情，只知道阻止我。老祖宗，我真的放不下。你额娘阻止你是为了保护你啊！我知道，让你割舍美丽是很痛苦，但是你也要明白，圣意已决，已无可更改了。贵妃娘娘驾到，敬贵妃吉祥。听说妹妹玉体为何，我特地前来探望。你先下去吧会使用美人计，利用落入水潭的机会，把静轩勾引到手了。我没有勾引庆王爷，庆王爷叫的这么生疏啊！我正想来恭喜你，如愿以偿呢。侧福晋终于可以嫁给静轩了。我不会嫁给庆王爷，哼！你不用在我面前装了。孤男寡女共处一室，能出什么事谁都明白。你不是就想嫁给静轩吗？不然的话，谁还敢要你啊？虽然只是个侧福晋，但是对你来说，已经是天大的恩宠了。我早就说你是个扫把星，你还不承认？因为这事，素云险些命丧黄泉。你说你这身上要背负几条人命，你才肯甘心呢？你不要以为嫁进庆王府，你就能高枕无忧了。我呢，是不会让你有好日子过的。没想到。一次高高兴兴的春恋，竟然闹出这么大的风波。静轩这次也太欠考虑了。是啊，静轩这次给朕出了难题。孙儿还请皇祖母原谅，让美丽受委屈了
，这个决定的确是太委屈美丽了。玄烨，是静轩建议把美丽立为侧福晋的吗？不是，是孙儿的权宜之计。皇祖母，您知道孙儿是左右为难，所以只好跟静轩各退让了一步。朕答应静轩，让他娶美丽。但是美丽要作为他的侧福晋，也圆了他的一个心愿。如此说来，静轩对美丽倒是真心的。是啊，静轩虽然答应了朕的裁决，但是坚持要美丽先过门。哎，素儿也是被他的真情感动，就勉强答应了。静轩算是有心了。嗯，皇祖母，美丽那儿还请您多费心，以免再生什么枝节。哎。如果美丽坚持不愿意，哀家也不想勉强她。嗯、美丽。美丽，你开门呐、啊！我是永鹤。美丽，你不要这个样子好不好？你把门打开，让我看看你啊！你开门呐、啊，美丽！美丽，你快把门开开啊！美丽，你开门呐、啊，美丽！永鹤，你回去吧。再也不要来找我，美丽。如果你真的对我好的话，回去吧。真荒的人，你不要跟他硬碰硬啊！你为什么不去劝靖王爷放弃美丽呢？真爱不是靠霸道得来的，我可以跟他硬碰硬。就算我争不过他，我也不会放弃。你不要这样嘛！我是真的担心你才来劝你的。谢谢，我不需要你担心，我一定会娶到美丽。王爷，您请回吧。
，但是你不可以不理我。我现在娶了你，就是要用一辈子的时间来照顾你和保护你。保护我？你所做的每一件事都是在伤害我，伤害所有的人。我不要你这么自私的保护我。你出去。美丽，我知道是有些委屈你了，但是你相信我。我对你是真心的，给我一点时间，让我好好的弥补你。我不要你的真心，你给我出去！你给我出去！美丽，你走！美丽，走啊！美丽，美丽，开门！美丽，你走！美丽，你冷静点好不好？美丽，你走！臣妾献丑了，皇上，您的心情是否好些了？嗯，海妃的琴艺果然是大有长进呢、啊。朕听了也不那么心烦气躁了。这个静轩，哼，着实让朕是费尽了心思啊。是啊，皇上，静轩的事实在是为难皇上了。不过也只有皇上才能做如此英明的决断啊！海妃，这次的事，还真是委屈了美丽了。臣妾也是为美丽十分忧心啊！这次静轩强娶美丽，不惜逼得素莹自尽成全。他这么鲁莽，日后恐怕会给美丽留下祸因啊！臣妾担心，她就算嫁进了庆王府，也得不到幸福啊！老祖宗，美丽不想辜负您之前的一片苦心，也不想永和被人耻笑，所以，美丽想请求老祖宗答应我一件事。什么事儿啊？美丽恳请老祖宗，让美丽削发为尼。平息所有的一切。这一次，我不想委屈你。就算跟皇上起正面冲突，我也一定支持你的决定。小翠，你不用担心，我不会做傻事的。哥哥，我还是在这儿陪着您比较好。小翠，你看这湖，看上去平静，就是这样的风吹来，湖面就会跟着起波来。我想要平静的生活。就跟这湖一样，确实是太难了。格格，您不是说老祖宗已经答应支持您的决定了吗？我看出来我的决定让老祖宗为难了
我实在不想他因为我跟皇上起冲突。哥哥，那你以后有什么打算吗？还难受，美丽，既然这个地方容不下我们，我们就离开这里。我带你走，我们到一个没有人认识我们的地方，隐姓埋名，做一对平凡的夫妻，好不好？就像我之前跟你说的，我带你远离那些烦心的恭维人士。我们自由自在的过我们想过的生活，不去理会世俗的纷纷扰扰，好不好？好，我跟你走。先回去准备准备，今晚不见不散。金轩此次给您带来的困扰，金轩向您请罪了。知道让人困扰，还执意要做，你这孩子，太任性了。我是任性了，不过请老祖宗放心，我是要给美丽幸福，来弥补她过去所受的苦。就算我相信你真的能给她幸福，但是现在美丽宁可削发为尼，也不愿妥协。你说该怎么办，老祖宗？我想，他只是一时无法接受，所以才说出那么决绝的话。不过我有信心，我一定会用时间来证明我的坚持是没错的。你有信心就好，你回去好好想想，怎么说服美丽。只要美丽不点头，我可不同意你强娶她。老祖宗，请您尽管放心，我一定会感动美丽，让她明白我的心意。哎，你这孩子，爱的也真够吃的。我真的不知道怎么说你才好。美丽也跟你一样倔。哎，你们两个孩子，真是让我太忧心了。
想去足球跟你一起长大，你别把我抛弃，你走到哪我跟你到哪儿，行吗？你别说傻话了，我这一次出去，也不知道会去哪儿，你跟着我会受苦的。不，格格，我不怕苦，无论天涯海角，我都要跟着你。你看，我衣服盘缠都带好了，格格，你带我一块儿去吧。你就别再考虑，我们先走吧。对，先离开再说吧。嗯，就驾，驾，驾，驾，驾。不好了，不好了，楚子，不好了，美丽格格不见了。什么？刚刚我去找美丽格格，发现屋里没有人，只有这封信是留给主子您的。快，快给我看！啊，老祖宗，请原谅美丽不孝，不辞而别。美丽自入京以来，有幸得老祖宗疼爱，难以言谢。只可惜。美丽往日懵懂无知，总是让老祖宗费神劳心。美丽自责难安。庆王爷之时，美丽深知老祖宗亦感为难，实在不忍心。老祖宗在为美丽与皇上平添困扰，只能放逐天涯。或许这是最好的解决方法了，请老祖宗。勿再以美丽为念，也求老祖宗能照顾永贺，请他忘了美丽吧。老祖宗恩情似海，此生难保。美丽今日离去，无法承欢膝下，一步一愁，心如刀割。但求苍天保佑老祖宗，玉体安康。美丽此生便无憾无悔，请老祖宗保重，美丽靠守。你不是说你会说服美丽吗？你说现在该怎么办？都是为了你。害得美丽流书出走，说，要怎么罚你才是？此事因静轩而起，静轩愿承受所有罪责。好，你快把他给我找回来。你们的亲事，除非美丽亲口答应，否则，我绝不会勉强他。是。玄烨。在承德起了这么多的风波，无心再狩猎了，不如回去吧。是，孙儿吩咐下去，马上回京。额娘，你就让我走吧，你别管我了。永贺，他已经不是你能爱的人了，你知道吗？他是，他是我唯一爱的女人，他答应我要跟我远走高飞的，我怎么可以让他一个人在外漂泊？我一定要找到他的。永贺，美丽格格已经是庆王爷的人了，额娘求你了，你别再纠缠了，行吗？啊，永贺，你放手，别管我了。不。额娘不能放你走，真的不能放你走。你正当值，擅离职守是死罪，你知道吗？我真的不能放你走，真的不能放你走。死罪就死罪，我失去美丽，就会像行尸走肉一样，虽生犹死。你这个不孝子，对得起你阿妈，对得起你额娘吗？额娘。
陈清原来害而不小。有何？有何？有何？哥哥，我们走哪条路？我只想找一个安安静静的地方，了此三生。哥哥，不管你走到哪儿，我都会追随你，不离不弃。对了，哥哥，您不是一直想回大草原安居吗？何不趁这个机会回去定居？不行，如果回去的话，马上会被他们找到，不能回去。对。您说的也是，可是，我们总得选一条路吧。就中间这条吧。站。附近有多少安堂？属下不知，但此地一官应该知道。你站何处？此去五十里左右。走。深山之中，竟有寺院。出世之人，讲求的是一方净土，山野恬静，与世无争。小翠，你在这里等我，我进去礼佛。哥哥，我陪你一起进去吧。好，走。求佛祖慈悲，怜我，让我免除红尘烦扰。后开天眼去红尘，可怜身世眼中人。弟子想求见住持师太，能否行个方便？阿弥陀佛，施主，请随我来。多谢师父。小翠，在这等我，我去去就来。弟子美离见过师太，贫尼惠恩有礼，施主有何见教？弟子，施主神情悲切
，莫非为情所伤？不敢有门试探。弟子的确一身情债，现在只求遁入空门，削发为尼，请师太为我剃度。你剪得了头上三千愁云，剪得断心中万缕情丝吗？或许菩萨冥冥之中自有安排，所以美丽才能与祥宁安有缘。佛门乃是遁世之地，不是避世之所。施主若是断不了情根，如何清净无欲，虔诚礼佛？怎敢犹辱佛门呢？动念出家，绝非为了避世。的确是有心常伴清灯。皈依我佛，佛家有云：“我有明珠一颗，就被尘劳关锁。今朝沉浸光生，照破山河万朵。真空即是妙有，施主如有心向佛，不一定非要在佛门太过执着，反而自向。倘若有朝一日，施主能灵台清净，尽脱红尘。”祥宁庵定为施主大开方便之门。凭你虽劝施主暂且打消剃度的念头，但施主若能不嫌弃避安简陋，希望多做盘桓，或许能另结缘法。多谢师太，弟子愿随师太参研佛法。阿弥陀佛。永鹤这个孩子简直就是鬼迷心窍，居然为了一个女人，连父母前途都不顾，我们就不应该要这个不孝之子。你说不要就不要了，永鹤虽然不孝顺，但总是我们的亲生骨肉，你能不管他的死活吗？哎，都怪你把他给宠坏了。如果再这么执迷不悟，迟早有一天，我们家的性命都毁在他的手上。永鹤可是咱们的命根子，他要是出了什么事，我们活着还有什么意思呢？哼，他公然渎职，罪行重大，就算我们把他找回来，有谁能保得了他？这个你放心，我去找过主子，虽然主子没明说，可我能听出他的意思。主子言下之意，是要我们先把永鹤找回来，然后才有机会求情保命。好吧，我立刻出发去找人。老爷，等等我，我也去。先休息一会儿，我给您倒杯水。我去打点水，马上回来。小翠，既然我们决定在这里住下，就要遵守佛门的规矩。以后这种杂事，我自己来就好。小翠明白。小翠。佛门清苦，委屈你了。只要能跟格格在一起做任何事情，小翠都不会觉得委屈。小翠，素莹，你怎么能干出这种傻事？我跟你阿妈就你这么一个女儿，你要是真的死了，就不怕我和你阿妈伤心吗？额娘，是我不好，我对不起阿妈和额娘。该死的绝对是美林
，不应该是你，孩子。美丽这个祸害精，天生就是素莹的克星，不好好整治整治她，将来还不知道对素莹的威胁有多大。美丽她确实可恨，要不是她从中作梗，王爷也不会辜负我。你一定要替女儿做主，绝对不能让美丽逼我先嫁进亲王府。孩子，你放心，我一定替你除掉这个眼中钉，一定。没错，只有让美丽彻底消失，亲王爷的心才有可能死心塌地对待素英。